把你眼睛给走了，你把我天哪！您这是干什么？唐队长，这个大姨她儿子被肖德麻虎的富二代给撞死了，然后精神上跟闹好几天了呢。老太太，您儿子死了，我们也很难过。您别激动了，我先扶您起来。您看啊，您这么闹是会影响他们放工的，要不你先送您回去，您看。老子，把家伙的老子都来！今天我就要让你偿命！别墅啊！你是李北江，你怎么变这么小了？这小子本来就才五岁呀、啊，你不会是呛水太多，脑子缺氧了吧？五岁？是啊，太太，先生十年前发生了车祸，变成了植物人。为了给厉家留下血脉，你在五年前做了人工受孕，生下了小少爷。你都忘了吗？漫画里的厉云亭不是得了癌症死了吗？难道我穿书了？哎，厉北香，你疯了！你居然敢咬晶晶！昨天我把你关小黑屋了，今天你咬我了一口，那我们俩算是扯平了吧？你不打我？你这小屁孩！我不打你，你还不习惯了？你不会是有什么受虐倾向吧？漫画里的江景抛夫弃子，没有尽到半点妈妈和妻子的义务。既然老天让我穿上了这个漫画，我绝不会再让你们重蹈覆辙，变成社会的败类。景景，你就这么放过他吗？他可是差点害死你！我怎么管教我的儿子？跟你有关系吗？我这可都是为了你好，为我好。那你就偷老爷子送给我的项链了，是你自己说你不喜欢的。我不喜欢，那也还是我的，轮得着你吗？李潇，你爸爸呢？我想，这漫画里风靡万千少女的厉云晴，我终于亲眼见到你了，太太，太太，你不能走啊！你走了，先生和三个小少爷怎么办呢？张妈，我和厉云晴本来就没有感情，当初是老爷子非要让我嫁。现在我已经找到我的真爱了。张妈，你让他走，江晴。我祝你幸福。如果你遇到困难，可以来找我。李生，你不能再赌了，这已经是家里最后的钱了。开，这次一定能赚钱。我要是看你对我有脸了，你觉得我会要你吗？我告诉你，你连离离一根手指头都比不上。你是来看我笑话的吧？那你现在看到了，我如今过得很惨，都是报应。我来只想告诉你，医生说我活不过一年了，希望我走之后替我照顾一下。
七个很过分吧？你干嘛呢？你干嘛呢？放开我！你把手机给我，我就不交。你打死我，我也不交。哎，你偷拍我不就是想看我有没有虐待你爸爸吗？是有可能。那你现在看清楚了，我可没有虐待你爸爸。那这手机里的视频是不是就没用了？乖，你把手机给我。这是怎么了？哎呦，对不起，宝宝，妈妈不是故意打伤你的，疼不疼？我要去上钢琴课了。妈妈今天不仅没打我，还关心我，不会是吃错药了吧？嗯，太疼，起开。今天是我的老公，以后按摩擦起这种事我来就好。先生的房间通风不好，太太，你肯定不习惯的。太太，营养中食又换了，恐怕连人的基本穴位都不太清楚吧？是这几个穴位吧？按漫画里的内容，再过三个月你就该苏醒了。这一次，我再不会眼瞎了。听说今天地北肖差点把你推进了永世淹死，没事吧？我可是担心死你了。哼、嗯，没事了，一直。不过我现在还不能跟李雨婷离婚。为什么？你不是说过你很爱我吗？你不是说过你愿意抛下一切跟我走吗？一直，你先听我说嘛。厉家现在投资了一个大项目，短期盈利啊就能达到两三个亿呢。不过呢，现在资金有缺口，如果我现在跟他离婚的话，我一分钱都拿不到的。怎么会这样？哎，那现在资金的缺口怎么样了？三千万，老爷子说了，只要我能想办法解决这个缺口，就能分一个亿给我。一个亿？对。不过我的钱都拿给你去创业了，我哪里还有钱呀？这事交给我。为了以后我们的幸福啊，我一定办妥。好。哈哈哈哎呀，宝贝儿，这江景还是那个，我说什么就是什么的宠物。别担心了。明明都是一个孤儿院长大的，凭什么他就能嫁进厉家当豪门少奶奶？一直哥，我实在是忍不了了，你赶紧骗他离婚吧！每次看到他在我面前耀武扬威的样子，我都恨不得划烂他的脸。张妈，小北小七什么时候回来啊？恐怕两个小少爷不客气了。那我给他们老师打个电话。喂，是李北萧和李希秀的妈妈吧？嗯。你两个儿子把我的游戏厅给砸了，你说怎么办好？你先别碰他们，我马上过来了。你儿子不错呀，才五岁，就把我游戏厅给砸了。你看看，搞得乱七八糟。我儿子来呢，这个人看着好像有点眼熟，是出现在漫画哪一张来着？他们被我关到猎人仓库了，跟我走吧。
。我先不去看他们了，你给我报个价吧，一共损失了多少？儿子被关了，他居然一点都不在意啊！不是。那报废的电脑也在那边仓库啊，咱们一起去那边统计一下，好不好？走走走走走，好好在里面待着喽。<笑>弄着干嘛呀？收拾啊！<笑>两位小少爷，干的还不错吧？哎，好好好好。弟弟，我们把它关起来会不会不太好啊？你先让它，它不要心得过你。看在你身上上，不是被它打了，就是被它摔的。它也是被坏女人怂恿的。果然没记错，这个游戏厅的老板就是小溪的狗腿子。真没想到，我将仅有一天还能被两个小屁孩给算计。最近周一温差大，妈妈被关在仓库里，不会感冒吧？那女人皮草约后应该不会吧？不行，我得去游戏厅看看。消失了整整三天，他不会真的出事了吧？天哪，太太，你这是怎么了？啊、你们两个没良心了！我听到你们被老板扣了，我心疼的不得了，跑过去救你们，结果是一场骗局，不仅骗我就算了，还把我关起来。你们知道我这几天过得有多惨吗？你不是第二天就偷跑了吗？你们回去管。看到何时你们都不知道，那个仓库有很多老鼠和蟑螂。我是因为。被那个老鼠咬了，所以我在医院里面打针呢，整整三天，你们连一个电话都没打给我过，看起来是不是还长胖了？我这个妈当的一点意思都没有，还不如还不如吊死算了。不管是关还是小黑屋，还是打我一顿，你随便，只要不让事情闹大了，让爷爷知道。这就是你们道歉的态度啊！去，给我倒杯水来。哎，看来这个家是没有我说话的份了，必须要叫你们爷爷过来，给我讨回公道了。不要。奶奶，请喝水，我们错了。这还差不多。哎，我累了，我要上去睡一会儿。大少爷，大少爷的电话。大哥，我的保镖告诉我。那个女人突然离家出走，还在世纪大酒店总统套房住了三天，一共消费十二万五，这是怎么回事？总统套房，刚才妈妈这几天根本不在医院。老三，看来我们被骗了。哼，老公，你长得真好看。
喂，一池，你是不是钱凑够了？是不是被我打过来呀？金姐，我凑了很久才凑够两千万，我周围的朋友都借遍了。死渣男，居然还想拿着我的钱给自己留后路。可是爸说了，至少要凑三千万。你要是凑不够的话，要不然我们就先不投了。反正你这两千万也够我们享受一段时间了。我现在就准备离婚了。不行，你要是离婚的话，一分钱拿不到。这样，你等等，我想想办法。一池，你太好了，那我等你啊。老公，刚刚我跟林一池是演戏呢，你可千万别当真啊！之前的江景啊，跟你说要好好教导孩子，结果他没做到。这一次啊，我肯定不会辜负你的。老公，你醒了？水，我给你倒。难道我就要这么死了吗？不，不行，我不能就这么死了。林雨婷的身体还没有康复，江姐还没有跟她的孩子们相认呢。你这狗男女也没得到应有的报应。云婷，对不住了，你要是感谢我。我以后会弥补你的，求你给我这个机会。张妈，快带医生来，丽萍醒了。先生是个植物人，他已经够可怜的了，你还居然不放过他。当年老爷子逼你生孩子，也许是辜负了，但是你也不能要他的命啊。云婷刚刚真的醒过来了，他一醒过来就要掐死我，我是不得已才。你别，你别，你继续别。我真的没有骗人。那我问你。你这几天根本不是在医院输液，而是在大酒店不吃海喝，对不对？三句话费十万万五，我们怎么会有你这样的妈妈？你不出去，你们让我出去我就出去啊！等医生检查完了，自然就会真相大白的。漫画里令云婷是三个月之后才苏醒的，怎么现在提前了这么久？孙叔叔，我爸爸怎么样了？小少爷，厉总他脑部淤血，竟然消失了。嗯，那么说我爸爸要醒了？老天保佑，先生呀，总算是要醒了。这几位少爷，他的苦日子马上就要过去了。情况没有那么乐观，虽然厉总有短暂的醒过来，但是昏迷时间太长了，加上太太又一花瓶砸上去，估计还有一段时间才能苏醒。估计三个月左右吧。和漫画的时间线对上了。林逸晨，你个王八蛋！要不是你，我今晚也不会差点被掐死。几个小孩也不会把我当仇人一样。这三千万就当送给你做棺材板了。以后你有多远给我滚多远。这个小孩竟然把我当蛇蝎一样，到底怎么样他们才能接纳我？嗯这张卡里有三千万，我让你怎么操作你就怎么操作，让你买什么你就买什么，明白吗？好的，小伙伴。东景，你回来了。妈妈特地给你们几个买的玩具，你看看喜不喜欢。
碗油花瓶砸破了爸爸的脑袋。我也不想那样的，但是昨天晚上确实是情况紧急，如果我不那么做的话，很有可能死的就是我了呀。你这样的人活着有什么用？我警告你，再敢伤害爸爸和小北、小西，我绝对不会放过你的。还有你在外面的那个杰夫，他也别想好过。钟情。没理由吧？我这么大个人，连几个孩子都搞不定吗？小北、小西，妈妈给你们买了玩具。小北、小，你是、啊？李太太，大少爷说了，没有他的命令，您不得再进入厉先生房间半步。臭小子，人与人之间的信任呢？哎呀，我的帅哥！厉总的身体恢复的特别好，但是想要恢复到以前的状态，还需要一段时间。关于郭清醒的事情，暂时不要让其他人知道。我告诉了太太，您估计还有三个月才能醒来。你好，我昏迷这十年，辛苦你了。你昏迷的这十年，狗家一家独大。集团随时面临破产，要不是老爷子苦苦支撑，恐怕我已经清醒了。也是时候给狗家好好玩玩了。那太太，你打算怎么处理？太太，虐待我的孩子，来跟我谈。等狗家破产的时候，就是他进监狱的时候。将军，这是你自找的。李先生，李北笑，我叫声你老干了，赶紧给我滚进来！什么声音？好、啊，知道了。北少爷和西少爷扮鬼吓唬太太，给太太吓坏了。不是说江姐经常虐待孩子吗？是这样的，当初您成为植物人之后，老爷子一直急于留下血脉，就挑中了太太给您生孩子。但太太一直对这个事儿挺抗拒的，因此啊，和小少爷的关系始终挺紧张的。厉云亭，每年车祸死那么多人，你怎么就没直接死了呢？现在才二十岁，连男朋友都没有，就像生死机器一样，给你生小孩。我恨你，恨你厉家。你出去盯着点儿，别让他俩玩过火了。好。<笑>照你砸爸的脑袋，吓不死你，怕明天不会打死我们吧？要不我们明天去爷爷家住几天，反正宝宝叔叔手上那个女人靠近不了了吧？他居然这么早就起来了，故意打扰我吗？妈妈特地早起给你们做的早餐，你不会在里面下毒了吧？你瞎说什么呢？虽然昨天晚上你们装鬼吓我，害我一晚上都没睡着，但是我是那么小气的人吗？别再抖虎了，容易致癌。我闲。邪吗？我尝过了邪难适中啊！我是谁？你手怎么了？哦，没事，这个不是那个做饭烫的
，呃，是昨天晚上房间里太黑了，不小心撞到了。哎呀，都怪我厨艺不好，本来说想对你们好一点的，结果做的这么难吃。既然你们不喜欢的话，那我就拿去倒了吧。哎，别别别，我就喜欢吃不了等级的。将近，一面丧心病狂的虐待孩子，一面又和蔼可亲，到底哪个才是真实的？小李，小心关注杨强，拜拜，妈妈，拜拜。弟弟，妈妈好像真的变了。昨天晚上我们这么吓他，他还没打我们呢。哼，笨蛋，这叫养熟了再杀。哎，江老板，诚信科技可以抛了，全部入手吉利教育。这这什么？全部入手吉利教育？哎，江老板，我可提醒你啊，这吉利教育是一只彻头彻尾的垃圾股，你买它不等于把钱都丢海里吗？但按我说的做，如果亏损，我自己全部承担。疯了！那真是，三千，等亏死了你。三千万的本金还是少了点。李总。太太最近几个月的行程都在这儿了，不是在跟奸夫约会，就是在跟华丽丽去逛街。可惜了，我竟然还对他抱有一丝期待。哇，师傅太神奇了，我们见证奇迹了！什么见证奇迹啊？吉利教育大地好消息，你看。我操！竟然真的逆袭了！江女士也太神，她是怎么知道消息的呀？你好。我想问问总裁办在哪儿啊？你找谁？我预约吗？我找立董。预约？我给他打电话了，他可能在忙呢。你知道我们立董私人电话从来不给外人吗？去去，没有预约就别来捣乱。叶特助，我在你们大厅呢，来接我一下吧。居然还知道叶特助，装的挺像那么回事的。不过叶特助那可是。太太，你怎么来了？我来投。哦，我来看望我家老爷子和老大。走吧。他就是那个嫁给李总十年、生了三个孩子的江吉。太太，李总正在开会，明天在这儿休息。是他，厉云亭十年前的未婚妻。厉云亭出了车祸以后，他马上悔婚出国。董姐，莫阿姨，董姐都长这么高了，再过两年那不是长得比我还高？来，坐下。莫阿姨永远都是这么漂亮。臭小子，没看到我也在这，外人面前连点面子都不给我。你来干什么？凭什么对穆映轩就这么温柔？轮到我就冷冰冰的。我来看望老爷子。江姐，你怎么来了？爸，特地啊，给你带了鸡汤，尝尝。嗯，味道真是不错啊，<笑>阿景。你正在长身体，过来喝一点
，我最讨厌喝鸡汤了。厉伯父，听说啊，力士集团现在正在经历资金危机，我跟我爸说好了，准备注资三个亿。替我谢谢你爸的好意，不过不用了。为什么？十年前我们两家解除了婚约，就没什么交集了。现在也不用再把穆家拖下水了。厉伯父。您还在生气我当年悔婚的事儿吗？那也不用拿整个力士集团去做赌注啊！再说了，现在狗家势大，还勾结了海外财团李先生，随时会准备吞并利己。谁说力士集团会破产的？谁说力士集团会破产的？江小姐还真是什么都不知道啊！三个月后，林云婷就会醒过来，带领力士集团重回巅峰，十个狗家都不够看。狗家无外乎不就是仰仗的李先生，只要破坏了双方合作，狗家自然也就崩塌不了多久了。你认识李先生？不认识，人都不认识，谈什么破坏合作？事在人为嘛。好，如果江小姐能成功阻止他们合作，那我一定侦查认错。如果不能，厉伯父。您啊，也就别再强撑了。江姐，三个月，我就让乖乖长长长长长长。你不该和穆阿姨打赌，怎么怕我输啊？别想多了，我是怕你让爷爷难堪。嗯、臭小子，怎么说我也是你亲妈。穆逸轩给你吃什么迷魂药了，让你这么想的？电梯来了。嗯李先生是忽然冒出来的，走到哪都带着面，身份极为神秘，据说是来自海外的大财，某家很豪华。李先生来喝酒啊！李先生，要不咱们去红湾台球？我看那位小姐好像在这里站了。主动签上来的吧？<笑>哇，狗哥，那个小妞还不错。哟，李云杰的老婆，江姐。哎，行了行了行了。怎么，知道丽家快要完蛋了，主动过来找我？行啊，<笑>要不这样吧，你主动跟了我，我马上找人帮你离婚。他就是李先生。不好意思，各位，手滑了，你们继续。李先生，我是力士集团的代表江景，是受老爷子之托来找您的。我们很有诚意，不知道能不能耽误您几分钟时间？江景，当着我的面挖我的合作商，不好吧？高总，我也是被老爷子逼着来的，要是什么都问不出来的话，肯定会挨骂的。江景，当着我的面不明白。我还没死呢，江小姐又开始勾搭其他男人。李先生，我不如这样，你跟狗总去打赌，如果你赢了，我今天晚上的时间都是。说话算话，那就要看江小姐的本事了。江姐、啊，就你这样的还想跟我比台球？你现在跪下喊爸爸，或许我能让你死得好看。狗总，到你了。不愧是厉太太，厉太。张姐，我们再来一盘。愿赌服输，狗总。今晚李先生是我的了。李先生，请自重，我已经结婚了。结婚了，还一个人来种地？工作需要。我听说你老公是个植物人，结婚十年就冷落了你十年。李先生，我今天是来谈工作的。狗家虽然表面风光，但实际根基不稳。你跟他们合作，还不如跟我们合作。厉家好歹还有上百年的历史。合作的事情暂且不谈，倒是你很让我惊艳。考虑一下，离了婚跟我。反正你老公也是一个植物人
，不迷了十年，醒来也是费力。更跟了我，我保证，所以你还认识。更。李先生，我本来以为你是正人君子，没想到跟狗疯一路货色。就算我老公是植物人，也比你强一百倍。站住！你就不怕我一怒之下等狗家倒塌，让历史从此破产吗？卑鄙！对付女人用这种手段，你还算个男人吗？我算不算男人？你要不要试一试？更何况，我听说你在外边养了个小白脸。你要考虑清楚这一巴掌下去的后果。跟狗家一起去死吧！哎，江姐，你完了！李先生可是连我家老爷子都不敢惹的大人，你居然还敢打他的脸，摸他的脚！<笑>你们厉家就等着破产吧！你破产了，厉家都不会破产。从今天开始，我要好好的抓你们两个学习。太太。穆小姐来了，你干什么呢？十年前，如果我没有出国，厉太太这个位置，就算你想爬也爬不上来。阿婷，等你醒了，我一定千百倍的补偿你。你别碰他。我警告你，他现在是我的男人，难不成你堂堂穆家大小姐要当小三吗？是又如何？江姐，我可知道，你不仅没有讨好李先生，你还打了他一巴掌。你知道李先生是什么人吗？你竟然敢打他！我不仅敢打李先生，还敢打你，你信不信？死到临头还嘴硬是吧？我现在就去告诉老爷子，看他怎么惩罚你，因为老爷子跟你一样蠢啊！张妈。送客，小西小北，如果以后受了什么委屈，你一定要来找穆阿姨哦。穆阿姨，谢谢你的好意，我们也没受到委屈。太太，你都写三遍了，先生的手。快洗破皮了！李莹婷，你说你都已经变成植物人了，怎么还这么招人惦记啊？那我就不让苏云生把你要新的房子放了。我呢，就算你的女人不在，那是我的。脸怎么了，张妈？张妈？哎，太太，怎么了？孙医生，你快来看看，冰冰是不是被人打了？这个，听说穆小姐来过，难道是她打的？穆医生，暗恋你，应该不容易。明明是植物人都已经够惨了，绝对不能再让人虐待了。必须要查出来是谁干的。有用人虐待云婷，我不放心，所以把我俩分一块住。这不好啊，太太，先生毕竟是个植物人。就因为他是植物人，所以我要更加小心的照顾他呀。可是这么多年过去了，你以为我还会伤害他吗？
business. I think I. 对不起啊，老公，我不是故意把这个扔在你脸上的。这个我刚穿了半天，还不走，你应该不会介意的吧太太，来了。略带立足的，凶手找到了。明天脸上的巴掌钥匙你打。太太，我真的不是故意的，我只是最近压力太大了。你压力大，略带病人出奇。对不起，太太，是我管教无方，没想到遭到这样品德败坏的护士。我马上把他开了，开除太便宜他，孙医生，还麻烦你通报全行。太太，求你再给我一次机会吧，孙医生，你知道我真的不是你。有脸出人！我真不好意思。老婆，有我在一天，我不会让任何人欺负。今天你们老师给我打电话，说你们最近进步的很快，考第一名，是不是？所以妈妈今天特意带你们来吃大餐。我们以前只是没有好好考试，哦，那以后就要继续保持，好不好？对不起，小姐，我们这边系统出了点问题，你预定的位置怎么样？那里不是还有个空位吗？那个是需要 VIP 才能使用。那我现在办一个 VIP 能不能成？啊，当然可以。您是？这不是交警吗？我可是听说你前段时间得罪了李先生，还敢来这儿吃饭啊？呃，实在抱歉，小姐，李先生是我们餐厅的，你还是去别的位置吃吧，谢谢。太久没叫醒你了，现在也敢出来走教了？小西、小北，你们想在这儿吃饭吗？只要你们说江姐是个贱人，我就可以带你们进去。嘴巴给我放干净！我在跟小西、小北说话呢。江小姐，你自己得罪了人，总不能让两个儿子跟着受委屈吧？小北、小西，妈妈让你们受委屈了吗？妈妈对我们好好好，我们一点都没受委屈。小北没事吗？小北，我只是想跟你一起吃晚餐，躲什么呀？江姐，你敢打我？都是孤儿院出来的，谁又比谁高贵呢？我为什么就不能打你？而且我儿子是丽江，他要是伤了，豁出你的命你也赔不起。你不就是仗着自己是丽太太吗？你现在得罪了李先生，丽家随时都有可能完蛋。我到时候看你还有什么底气。他的底气是我，李先生。江小姐，好久不见，我们好像不熟吧？你叫小西，你叫小北，真可爱。如果不介意的话，可以叫我李叔叔。听不懂吗？我说我们好像不熟。你和丽云婷结婚的时候应该也不熟吧？没事儿，一回生，两回不就熟了？李先生，你看清楚。他可是江景，是在大庭广众之下打了你一巴掌的江景。什么时候餐厅连这种没素质的人都给你请？帮我把这位小姐请。走江小姐，如果不介意的话，我能不能请两位小朋友一起用餐呢？不好意思啊，是我们不配同李先生同桌。妈妈，你为什么不和那个叔叔吃饭
。对不起啊，宝宝，那个叔叔他之前贬低你爸爸，妈妈不想和他接触。他他把我们以为还以为他是个好人，怎么他那么坏？嗯。锦锦，我可算是找到你了。要不是李李告诉我你在这儿，你打算躲我多久？对了，那个投资的事儿怎么样？正要告诉你呢，那个投资啊，打水漂了，不过你不要再来找我。啊，打水漂了。你不是告诉我稳赚不赔的吗？你觉得这个世界上有稳赚不赔的买卖吗？我一直是你想的是不是？那我不会，那三千万，你必须给我还回来！你一个没钱没背景的穷小子，哪来的三千万？不都是我给你的？哼，知道了，什么他妈投资，全是借口，你算计我。是又怎么样？你知道的太多了。为什么我那么爱你？为什么要算计我？你不能再赌了，这已经是家里最后的钱了。开！你爱我，就是跟华林一搞关系，设计我们母子分离。你，你不知道，可那又怎么样？啊！这个蠢女人，你这个贱人，把钱还给我！什么人？敢管我的事儿？你没告诉他我们之间的关系吗？哼，江姐，我真没想到才分开几天，就找了这么个屁。那三千万都给他了。你出门没刷牙，嘴这么臭。你还不知道吧？啊，他是个有夫之妇。别看他表面这么清纯，他呢已经生了三个孩子了。他投资你的那些钱，都是从我这骗出去。我告诉你吧，你要不想惹上官司，这个钱就给我拿走。这么说，你是他前男友？没错，这么多年，他花的钱都是我。听起来，对你还挺情深意重的。既然这样，他欠我那一个亿，你替他。什么？一个亿？先还两千万，还不出来，断手或者断脚。你挑，你可能搞错了。我跟他不熟、啊，你搞错了，搞错了，哈，不熟。你居然喜欢这种故事，你先眼瞎。不过还是谢谢你。怎么今天不打算商务一把账呢？你之前侮辱我老公。还和历史集团作对，我和你永远都是对的。不过看在你今天帮了我的份上，我好心提醒你一句：远离狗家，他们就是秋风的蚂蚱，弄大不了几个月。他怎么知道一个月之后我会对狗家动手？这个女人有点意思。爸，对不起，我搞砸和李先生的见面。你不用说了。事情我已经知道了，是他们无力在先，只是现在集团。如果正大银行的贷款能下来，说不定集团还能好过一点。下周就是老行长的生日了，说不定还有机会。你是说？我想试一试。江启。今晚是我老行长的生日宴，李先生也会来，你居然敢出现！狗能来，人不能来呀、啊。这个是威尔逊大师亲手所雕刻的，欢喜佛一尊，恭贺我老行长亲事达成。等等，虽然说厉家快要破产了，但你也不至于拿一个假货来诓骗王老行长。威尔逊大师只雕刻了一尊欢喜佛，这里怎么会出现两个？很简单，狗总被人骗了。<笑>哎，以前我怎么没发现？原来你这么嘴硬。我这可是怎么了？哦，穆小姐，厉太太居然敢在王老行长的生日宴送假货，被我当场揭穿，竟然还敢说我的才是假货，明说搞不搞笑？江姐，你怎么能这么丢力气和脸呢？都是一模一样的礼物，凭什么他的就是真的，我的就是假的？我这可是花了三千万在苏宁市拍卖行拍回来的
。威尔逊大师的欢喜托玉雕正品，有发票也有收据，你的呢？不会是在你的地摊上买的吧？张姐，要不这样吧，你把这尊给摔了。你跟我一起去跟王老房找高清，原来在苏黎世花了三千万的那个冤大头是你。原来在苏黎世花了三千万的那个冤大头是你。这个是威尔逊大师亲手所雕的欢喜佛一尊，张姐是不是？你疯了！我不过是提前帮你把它砸了。省得在王老黄的面前丢人不是？来，不用谢了。<笑>很好，世界上唯一一尊威尔逊大师亲手雕刻的欢喜佛被你砸碎了。说吧，赔钱还是我报警？装的还挺像，死到临头居然还说是正品。王老行长，听说您啊特别喜欢威尔逊大师的作品，这是我送给您的欢喜佛玉雕。哦，有心了。呃，谢谢。怎么回事啊？这是。王老行长，狗总手上那个是假的，真的，刚刚被他摔碎了。张姐，你个贱人，不要胡说八道。是啊，说谎也不挑个时候。一家现在可是岌岌可危呢，哪有钱去买这个威尔逊大师的玉雕啊？就是。究竟谁真谁假？找个鉴定师的，就一目了然了。行。我没问题。那如果鉴定出来我的是真的，高总，你打算怎么赔？我这个要是假的，我直播吃翔。我可没你这么重口的。要是鉴定出来我的是真的，你就按市价双倍赔偿，一半赔给我，一半赔给王恒。若我是输了，同样，你敢吗？拿着我分的钱，卖王老行长面子。一举两得，这是你怎么懂的呀？你的一定是真的，我这个绝对不可能是假的。我就懂。韩师傅，怎么样？谁是真的？这、这个……怕什么？厉家已经快完蛋了，就算你说他的是假的，也不会有人报复你。你照实说，这个是真的。这个是假的，什么？这个是真的？你好好睁大眼睛看清楚，明明我的才是真的。你是不是收了江姐的钱？狗大少，韩师傅是我请的，你是在质疑我？李先生，我没那个意思，我就是怕有些人在暗中做手脚。我一生做了一雕，人家万逊大师的一雕说好，有些二十年了。绝不肯弄虚作假。半年前，确实有人把威尔逊大师的这一尊欢喜佛放到了苏黎世的拍卖会场上，但很可惜，在拍卖的前一周，这个欢喜佛就被工作人员卖到了黑市。这不可能，你们没有鉴定证书的。你有鉴定证书，更证明我这个才是真品。说吧，六千万，你想？想起来，得饶人处且饶人，你不要太忙。再。这欢喜佛玉雕最多只是三千万。狗总说的话，这么快就不作数了。狗总，今天真是让我大开眼界。明明这只玉珠子可以不被摔碎，就是因为你的猜忌，白白的摔了一身玉佛。李太太，我建议你直接报警。王行长，您听我解释。狗大少，三千万买的假货，当真货。以你的智商。我很担心日后跟你们狗家会不会让我亏得血本无归。李先生，你听我解释，是小姐她陷害我。来人，送客，别脏了啊！那贷款的事情就麻烦你了。那我们先走吧。你不是说想报复江景吗？我可以给你一个机会。你敢混账！我今天让你去参加王老行长的生日宴，你居然敢送个假货，还敢激怒李先生。他现在说要取消合作，爸，你听我解释，我没什么。李先生，实在是抱歉
拳指无撞，冲撞了你，你大人有大量，千万不要跟他计较。我们的合作到此结束，贵公子这尊大佛、啊，我确实供不起。李先生，我已经尽。爸，爸，你没事吧？爸，废物，你还愣在这里干什么？赶紧去求李先生啊！这个狗峰这次捅出了娄子，我们正好提高筹码，等到狗家追加投资的时候，那就是他们的死期。说起来，今天江离倒是帮了我们大忙。哎呀，就是可怜老爷子的几位小少爷啊！你明明已经苏醒了，却不能和他们相认。找个机会告诉他们。那太太呢？她不急。我倒要看看，他是不是真的跟你一直闹掰了。你记得我早上早出明把这杯子收起来呀？难道是一块人？老公，我今天在外面被人欺负了。我说你放心回来就好，叫他帮我出气了。在学校里面要听老师的话啊、哦！一会儿妈妈下班就来接你们啊！妈妈，拜拜，拜拜。你不想让我把这些照片发给李老爷子？就来这个地方见我！少废话，说吧，要怎么样才能把照片删掉？江景，一日夫妻百日恩。明明之前我们那么恩爱，怎么现在就成这样了？看来你是不想好好解决了。一千万，一千万，我就删掉这些照片。一百万，你只是这个价。一百万，你骗了我三千万，就给我一百万。你要是嫌少呢，我现在就给李先生打电话，让他来收账。好，行。算你狠！你很聪明，没有跟那边抢。可是，你不知道的是。真正的药金姐，今天请假。老公，我不是你老公，你给我看清楚。我该死！你对他做什么了？不是我弄的啊，是有人指使我的。老江金，哎，江金，你别恼火，不想伤害你。开车去最近的医院。开车。老板，太太既然都这样了，恕我直言，还去酒店快一点。
反正你俩都已经生孩子了，你还愣着什么？开车！你终于醒了，感觉好点没有？是一个戴面具的大帅哥，对你可好？他在这守了你大半天呢。嗯，生怕你出什么意外，隔一会儿就让医生给你做检查。那他人呢？嗯，刚刚有急事出去打电话了。他是你男朋友吗？果然是李先生。可是为什么他给我的感觉那么像李云婷呢？你们医院走廊有没有监控啊？有的。叶唐，他怎么也在这里？江小姐，喜欢这样对待你的救命恩人的吗？你到底是谁？和丽氏集团的叶唐有什么关系？如果我说。叶唐是我安插在历史集团里面的奸细，你信不信？把面具摘下来。你放开我！江小姐，你这样做会让男人产生一种错觉。什么错觉？喜欢我，所以想要了解我。我心里只有我老公一个人。李先生，我不管你和叶唐是什么关系，我劝你，都不要对历史集团抱有野心，你吃不下。那如果我对你抱有野心呢？好吧，你好好休息，告辞。肯定是错觉吧，孙医生说了。丽云婷最起码还有一个多月才能醒过来。小梅，小心我回来了。有没有什么吃的呀？好饿呀！昨晚有人拍到一张丽氏集团少夫人江景和神秘男子在酒店走廊热情拥吻，早前便有消息传出江景婚内出轨，但最令人好奇的是，该男子戴着面具，是否见不得人？你不是说这个男的是坏人吗？女人的嘴果然是骗人的鬼，哼！嗯、李伯父，江景那个女人，江景那个女人张牙跋扈的，她和李先生发生了冲突。我原本以为她要去和李先生道歉，却没想到他们直接去了酒店。而且这行为举止暧昧不清的，还被狗仔队拍下了照片。你看，这不是把李家推上我风口浪尖了吗？你、yeah. ，我一想到呀，昏迷不醒的云婷和这个女人结了婚，我也会感觉到心痛的。是真的，爷爷，那个女人在此背叛了爸爸。爸，事情不是你想的那样，我回头给你解释。我相信。臭小子，我才是你妈，你不相信我？你相信一个外人和一些捕风捉影的照片？这事情可都登上娱乐头条了，怎么能算捕风捉影？哎，你放开我，李伯父，你看他，这什么呀？你是什么东西啊？凭什么打我，穆影轩？你平时挑衅我就算了，今天你当着老爷子的面搬弄是非，你不知道他身体不好吗？你就是想害死他，你凭什么这么说我？少污蔑我！你如果真的爱丽云，你就不会在十年前他出车祸的时候跟他取消婚约。你现在缠上去，只是因为他快醒了。就算我们离婚，你也不配到这个平台。江姐，你说这么多也没有用，你不也背叛云婷了吗？不管我和李先生是什么关系，我觉得你做外人真是黑。你，莫阿姨，爷爷让你先回去，爷爷让你先进去。臭小子，只要我还是你爸的妻子，我就不可能背叛他，不要防贼也养条鱼。
。听说是李先生叫来的。对，是他送我去医院的。我和他清清白白，那些娱乐新闻都是刻意炒作的。那你觉得，到底会是谁？没有证据，不好评论。今天一大早就收到消息，狗峰要追加和李先生合作投资款一百个亿，他们是要把家底都砸进去啊！历史集团一开盘，股价就跌了百分之十五。爸，您身体不好，最近还是不要操心吴先生的事情，都交给我吧。你不可以，爷爷，他压根没有管理公司的经验。我没有，可是你有啊。既然人到齐了，我们就正式开始开会吧。等等，王总，还有什么其他事情？李太太，公司不是你玩过家家的地方，公司现在正是生死存亡的时候。老爷子把公司交给你负责，老爷子怕是糊涂了。大少爷，你怎么不一起跟他劝劝呢？我知道大家有很多疑问，但是既然老爷子让权给我，就说明我值得。上周五晚上，我说服了王行长，续批了集团的贷款。现在我手里有三个亿的流动资金，我将会全部注入历史集团。接下来，我会和集团风雨同舟，希望和大家一起共同好好的事情。爷爷是在清醒的状态下授权的，大家继续开会吧。在正式开会前，我要提出对一个人的罢免。叶特助，在集团这种危机关头，你还私下与李先生会面，行为亲密，你不觉得应该给出一个解释吗？你是有被迫害妄想症吧？叶叔叔在历史集团很多年了，绝对不可能背叛李家。监控录下了所有的画面。如果叶特助现在给不出一个合理的解释的话，哪怕大家不同，我就只能动用我大股东的身份强行让你开除。李先生，李先生，你个屁友！对不起，大少爷，我辜负了你的信任，我自行离职。找人看好他，不要让他泄露出集团的任何机密。嗯，我知道了，江姐，你倒是有点出乎我的意料。江小姐的手段真是厉害，叶棠可是厉家的老员工，说开除就开除。笑脸的你有病吧？大半夜搞偷袭。江小姐现在是历史的掌权人，出门一大堆保镖，想见你，我必须搞偷袭。放开我！江小姐就这么想看我面具下的脸吗？我想看，揭开给我看呗。可以啊，但是你要答应我的条件，看我就要对我负责。你是古代的人啊，这么老套。这幽默，李先生，我最后再提醒你一次，海外文创计划就是一个局，如果你和狗家合作，只会亏得血本无归。他怎么知道文创是一个局？这件事儿连狗家都查得到。妈妈，你怎么又那么晚才回来？对不起啊，宝宝，最近集团事情有点多。妈妈，你身上为什么有鬼叫的味呀？没什么，你先去睡吧。叶明婷，能听见我说话吗？最近遇到了一个很奇怪的人。漫画里好像并没有这个人的出现，狗家也没有和他合作，他会是变数吗？应该是我想多了吧
。最近天气挺干的，给你也抹点。居然把你的老公和……哎呦，算了算了，没脸说。哎，姐，大哥，我求求你了，你把钱还给我吧，我们家都没有饭吃了，把钱还给我吧。还有我们的，大家都安静一下。力士集团创立至今已经上百年了。我知道最近股价低迷，让很多股民损失惨重。但我希望大家能够给力士一个机会，力士集团绝对不会破产。大家不要相信他，他只不过是一个十岁的小孩，他能给大家什么样的交代？我们要见宁老爷子，见宁老爷子，对，我们要见宁老爷子，快点，快点，快点。怎么没过一个孩子？好意思吗？你是什么人？你们不是要找历史集团的负责人吗？我就是。历史集团这是新进的一笔投资，最迟一个月就可以起死回生。你们在这闹事，只会影响集团的正常工作。放屁！历史集团马上就要完蛋了，大家千万不要相信他。你看起来好像很眼熟吧？你是狗公的特助？什么什么？有什么风？我不认识。那你倒是拿出历史集团购买你还有证据。我凭什么要拿？你没有证据是吧？恰好我有证据。嗯、各位，如果历史集团真的要完蛋了，狗松又怎么会费尽心机的让你们来闹事呢？他是个骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！疼不疼？这就是妈妈的感觉吗？发什么呆呀、啊？我问你疼不疼？别当我是小病小气了，我马上就要十岁了，就算你二十岁，你还是我儿子。相亲凭什么？凭什么你出轨了，李家人还对你这么好？一定是因为他们没有亲眼看到你和李先生私婚的证据。李先生，狗桥一百一十七，到这儿吧。那个海外投资项目，没问题。看好了，谢谢。雨婷，怎么可能？雨婷就是李先生。难怪厉老爷子知道江景和李先生在一起，没有让他们离婚。爸，您最近恢复的怎么样？我没事，你醒了就好了。你打算多久跟江景说这个事？我。还想再考虑一下。这段时间呢，他为集团把自己的私房钱都拿出来了，日夜操劳啊。如果你真的不喜欢他，我觉得你趁早跟他说清楚离婚，不要耽误了他。爸，他毕竟给我生了三个孩子，我是绝对不会跟他离婚的。您先休息吧，我再想想。如果把玫瑰海岛谈下来，准备好鲜花和气球，我要准备一个告白仪式。李总，你总算决定和太太坦白了。狗家已经构不成威胁，是时候告诉他真相。你来这当警告吗？当然是想请你看一出好戏了。无聊。
林婷，是你吗？我可是你十年前的未婚妻，我是萱儿，你忘了吗？据我所知，穆家最大的项目在城东。林婷，你我的事儿，你要是敢偷偷出去半点儿，穆家最大的项目立刻落盘。林婷，林婷，我是你的未婚妻，不管你做什么事情，我都会支持你。怎么样，都看到了吧？李先生不过就是对你玩玩而已，他真正喜欢的人可是我。这种话对一个有夫之妇说，你不觉得可笑吗？你只知道李先生身份尊贵，那你知不知道他的另一重身份？到底想说什么？这么跟你说吧，我十年前我就和他订婚了。李先生就是厉云亭，厉云亭就是李先生。他醒了这么久都没有告诉你，你知道为什么吗？因为啊，他喜欢的人是我。等狗家完蛋以后，他要做的第一件事就是跟你离婚。知道我为什么打你吗？因为你话太多，欠抽。太太，你怎么来了？你不是应该在公司吗？孙医生给植物人按摩这么累吗？我看你出来挺不汗的。有点累。我最近新学了一套手法，我来给他按摩。太太，还是我来吧。您工作这么长时间，您还是休息一下。原来真的是你，那些都不是错觉。妈妈好像有点不开心。妈妈，我们今天考试考了第一名，厉害吧？嗯，你们都是妈妈的好孩子。如果有一天爸爸妈妈离婚了，你们是想跟着爸爸，还是想跟着妈妈？妈妈，你们为什么要离婚呀、啊？没什么，我就是问一问。那我希望你们永远都不要离婚。我也不想离婚，可是你们爸爸从来没有信任过我，真是吓死我！没想到太太会突然回来。老孙，你有没有感觉今天的讲解和以前有些不太一样？有啊。玫瑰海岛的布局加速，三天之内要用。给爸爸喂完药了。对对对，我先回去睡觉了。果然一点药吃都没有。之前的江姐怎么这么蠢？老公，你脸上好像有点脏，我给你擦一擦。对不起啊，老公，我不是故意的。他是不是发现什么了？我要不要现在坦白？前两天，他跟我说过，我们两个没有感情，襁褓在一起不会幸福的，所以他做主，我也不离婚，还我自由。我想想，他说的也对。现在孩子们也步入正途了，等你醒过来，我可以放心了。离婚之后，我会要离家一分钱的。至于孩子们的抚养权，孩子们早就知道你已经醒过来了，却都没有告诉你，他们怎么会跟我走呢？等你醒过来以后再说。张妈，我刚刚不小心把水洒在了云婷身上，你给她换件衣服吧。只要我一天不醒过来，你就一天别想离开
江锦，准备好多久离婚了吗？我可是一天都等不下去了。李云婷，我欠你的我都还清了，以后我们俩不相欠，就再也不用放手了。你要离职啊？现在力士集团已经不需要我了。虽然力士集团的危机已经解除了，可狗家还在虎视眈眈呢。江姐，爸，谢谢你这段时间对我的照顾。你为什么要离职？因为你们都很聪明，只有我是蠢货。云姐，锦宁突然要离职，她肯定是知道了你一直在欺负她。李先生，好久不见了。你不会以为我还会放弃你的毫无防备吧？如果这样可以让你消气，我不建议你多来几次。这话说的倒是有意思。你做了什么，很让我生气的事情？晶晶，其实我是……晶晶，其实我是……我根本就不在乎你是谁，以后不要再来找我。如果我想见你，李先生，你不会觉得自己魅力很大吧？你想见我就得乖乖站在这等你吗？还是说你觉得我已经蠢到无可救药了？只要你勾勾手指，我就应该送上门吗？我不是这个意思。如果你感觉到被冒犯，我可以向你道歉或者补偿。补偿？也对，反正呢，我就是一个拿了钱什么都能干的女人。那你先把历史集团的三个亿还给我。也许漫画里的江景没走进过林雨婷的心里，那现在也都是我的一厢情愿吧。我不是故意要骗你。当时情况很紧急，我不得已这样做。如果你愿意接受，我现在就可以跟你坦白。我明白了，反正呢，我就是一个跟林一池滚过在一起的女人，我不是什么好人，所以活该被你放飞。锦锦，李先生，请你不要这样叫我，我是有自己的底线。我最讨厌别人骗我，难道我这两个月的表现都换不来你一丝丝的坦诚吗？叶太太，这是根据你的诉求为你起草的离婚协议。财产分割就不用了，我不需要李家的钱。你为李家生了三个孩子，这是你应得的。可是，如果这十多年来我没有李家，我只是一个孤儿。狗家的资金已经到位了，启动第二套计划，围剿狗家。爸爸，我已经知道。可是我到底跟妈妈说了什么？我收到消息，妈妈已经去找离婚律师了。你不是最讨厌他？他跟我离婚，你应该高兴才对。他早就和以前不一样了，你不能醒过来就卸磨杀驴啊！我是那样的人吗？现在是他要跟我离婚，那你就想办法让他回心转意。我和小北、小西都不想做没有妈妈的孩子。你以为我不想吗？但是他跟以前不一样了。太太，你这是要去哪里啊？妈妈，我不是等你走啊。哎，你们怎么起这么早呀？妈妈，刚才你怎么走的那么突然呢？集团的危机已经解决了，妈妈呀，刚好想休息一段时间，就去孤儿院，也刚好看看园长妈妈。能不能带我们俩一起去坐啊、嗯？你们两个现在还太小了，要在教室里面好好上课，是不是？妈妈走了以后啊，你们就听张妈妈的话，好不好？不准玩手机，不准打游戏，听见没？知道了。张妈，以后这两个孩子就拜托你了。小北、小西有点挑食，但是不能惯着他们。胡萝卜和青菜还是要轮流做。东景吧，这孩子确实有点倔，不过你跟他讲道理，他还是会听的。你什么时候再回来呀？有空啊，随时回来。来。妈妈走了啊！要听张妈的话啊！不想看见我，所以你才搬出去吗？先生，你起来了，我去给你倒杯水。不许去！他把妈妈赶走了，要喝水自己倒。不是我把他走
那为什么他晚上吃的走开了呢？李总，玫瑰海岛已经布置完成了，怎么没有看到太太呀、啊？玫瑰海岛的计划取消。取消？那那些设计图纸可是你熬夜。我有一个朋友，他对他的妻子杀了一个善意的谎，现在他的妻子非常生气，说要怎样才能让他妻子？您说的朋友，不会就是您自己吧？集团下个月在非洲的项目缺一个领头羊，我看你比较合适。李总，我错了。其实啊，想要得到妻子的原谅，无非就是丈夫认个错，让妻子看到你的诚意。嗯我相信啊，一个真正深爱丈夫的妻子不会因为这点小事就离婚的，是吧？下个周在巴黎的拍卖会，我看上了一副粉钻，我去给我拍下来。我全力打压狗家，一个月之内，我要狗家在地图消失。要不是为了对付狗家，我压根儿不需要隐瞒这么久。怎么样？哎，挺舒服的。哎，就、就是不知道多少钱。这件衣服哦呀，钱不是问题，主要是穿着舒服就行。阿姨，这都是江小姐的一片心意，您呀就不要推辞了。可可可是没什么好可是的，卓妈妈。我小的时候发高烧，要不是你背着我十几公里路送我去医院，可能我早就不在这个世界上了呢。周总，还好有你，要是跟着林一吃，人家早就饿死了。那个吃软饭的废物，得罪了先生，坐牢都是便宜的。看上什么，我直接都给你买。谢谢周总。<笑>我早就离开孤儿院，和你没关系了。小姐，听说李不利家赶出来了，<笑>居然沦落到跟孤儿院的老太婆混在一起。就算我再沦落，也不像你狗先生出尔反尔。哦，对了，上次那个玉雕六千万，你赔了吗？狗总，你看人家把我的新衣服都弄脏了，你可一定要听我的吧？听到没，小太婆，你把我女朋友的衣服弄脏了，要么赔钱，要。就送你去坐牢！我不是故意的，这这这钱、呃，笑死我了！你知道吗？我这件衣服可是限量版，一百块钱，你还是留着去给你买牢饭吧。话里你良心被狗吃了吧？当初要不是卓妈妈收留你，你现在早就饿死了。你现在就为了一件衣服，就这么刁难他？行啊，你要是想为这个老太婆出头，这件衣服你来赔，我赔就我赔，二十万是吧？你，毕家都快要破产了，你还能用二十万？支付宝到账二十万元。现在这件衣服是我的了，你没有资格穿，脱下。现在就是现在，你把你地址发给我，我回去寄给你。不行，我就要你现在脱下来，要不然我就报警。江静，你有病吧？你刚刚羞辱卓妈妈的时候，好像比我还要猖狂吧？狗总，你看他们欺负人家。好好好，江锦，马上给我女朋友道歉。你都已经被丽霞赶出去了，我们狗家是要跟李先生合作海外投资项目，到时候别说是这帝都了，就算是全世界，也有狗家的一席之地。真把我惹毛了，我一根手指也能碾死。笑什么？我笑某些人死到临头了还不自知，<笑>死到临头，说谁呢？啊，说你呢？你有空啊，先看看你的海外项目，再来跟我说这句话。狗总啊，不好了，海外项目出问题，李先生忽然撤资，我们上百亿的资金全部打水漂了。你怎么知道海外项目出问题？这句话你应该去问李先生。放开！你们贱人！是不是你跟李先生说了什么？跟他威胁我们的合作？放开他
放开他！李、哎、先生，我们之前一直合作的好好的，您为什么突然撤资啊？海外那个项目要是没有您，我们狗家根本撑不住啊！那两百亿已经是我们最后身家的，你不能这么玩我们呀！要怪就怪你得罪了我的女儿。你的女人？我不认识啊！先姐，我现在正式撤资。李先生，您是不是弄错了？这江姐是林晴的老婆呀，你怎么喜欢她呢？我要追求的就是厉云亭的女。对，瞧我这嘴，李先生，我错了，这都是误会，误会。我实在不知道江姐是您的女人，江小姐，对不起，实在是我的错。您呢，赶紧去见李先生，让他别撤资，不然我们狗家真的全完了。晴晴，你的衣服，我再也不敢了。你们好像求错人了吧？我一个小女子，怎么能替李先生做决定呢？江小姐。您不能这么绝情啊！李先生刚刚都说了，是为了给你出头才撤的资。厉云婷，你自己做的决定，不要赖到我头上。厉云婷，晶晶，我没想过再对你隐瞒。怎么可能？厉先生，李先生，他们竟然是同一个人。你想知道什么，我都可以告诉你，但是我绝对不会跟你离婚。孩子们不能没有母亲。你最好不要道德绑架我。现在孩子们都已经长大了，他们会尊重我做的决定的。我是认真追求你的。我知道，但是你这么长时间都不舍得摘下面具，你心里真的有我吗？我可以理解你刚醒的时候观察我、防备我，但是我跟你同床共枕这么多年。我跟你一直按摩擦洗，为了丽家我呕心沥血，你还是不对我付出真心吗？既然这样的话，我也不想绑住你，放手让你去追求自己的幸福，也算是弥补了之前江景对你的亏欠。放手，李云婷，你竟然为了江景连傲气都不要了，混账！简直是混账！居然被这个黄毛小子耍了这么久。爸，你倒是想想办法呀，不然我们家全完了。他不能，也怪我的婚姻。你去联系老爸，十年前我能撞残一次厉云亭，十年后我照样可以送他下地狱。哎呀，等厉云亭死了，我们接管他的海外事业。到时候，<笑>我们一定可以东山再起的。晶晶，你和那个厉先生？哦，我和他没什么，都是小问题，我自己可以解决的。我我看他很在意你的，你你真的想好了和他离婚？这个以后再说吧。我捡到你的时候啊，才这么一点点，这一晃都二十多年了。也不知道我的父母是谁，为什么要抛弃我？我在孤儿院门口捡到你的时候啊，你怀里还有半个玉坠。那玉坠呀、啊，看上去可不是一般家庭的人。你父母啊，肯定不是故意抛弃你的。玉坠。我怎么一点印象都没有？你小时候很调皮，你和那个华丽丽捉迷藏的时候，把玉坠弄丢了。我和你呀、啊，找了好久都没找到。可能我注定情缘淡薄吧。孟奶奶、孟叔叔，终于等到你们了，一路上辛苦了。应轩，你奶奶跟我说你在云城找到了我孙女的消息，是真的吗？莫奶奶，你先别着急，我们呢查到了一家孤儿院，有您孙女当时走丢的那个线索。都怪我，当年要不是我在玉门村太高调，得罪人了，我的女儿也不会在外面受苦。确实怪你，如果啊，你不把孙女给我找回来，我就不认你这个儿子。哎，妈，我有预感，我那宝贝女儿一定得在云城的。你赶紧去吧，我往这边走。<笑>您看着我做什么？吃饭。既然你已经苏醒了，那我明天将正式离开集团。也好，像你这种小孩，就应该待在学校里面，享受无忧无虑的生活。不
我已经打听到妈妈的住址了，以后就不回来了。那你们两个呢？你要跟大哥走吗？嗯。小少爷，你们怎么把洗漱用品都装起来了呀？你们准备去哪呀？你的错误你自己买单，我们一致认为，明天一起去找妈妈。所以，我现在成了孤家寡人。江琴，这份协议有很多的漏洞，而且集团现在刚刚稳定。如果我们离婚的消息放出去，会导致我们的股价大跌，我是不会签的。那就等集团稳定了再说吧。等等，还有一件事。我妈妈，别跑了！这是……我马上要出差参加一场会议，他们没有时间照顾，正好他们也想和你生活在一起。辛苦你，这是之前你投资集团的三个亿，我已经全部给你抽出来。我就是一时的气话而已，我不需要李家的钱，我自己能挣钱，这些还是你留着备集团的不时之需吧。狗家已经构不成威胁了，而且我没有用女人钱的习惯。妈妈，你就收着吧，因为我们很费钱的。邓姐，好好让两个弟弟听妈妈的话，有时间我会来看你。妈妈那有什么玩意？他还自己做什么？别乱喊，他想做我们的后妈，还没有这个资格。宝宝们，妈妈带你们去看卓奶奶。这里是妈妈长大的地方，走吧。莫奶奶，虽然孤儿院给了我们三份资料，但是我已经提前打听过了。这位华小姐呢，她拥有您孙女走丢时候佩戴的那个玉佩。暖暖，这就是我的暖暖吗？妈，这都还没确定的事儿，您先别乱喊。有些人都说了，这是很大概率了。这这长得多丑啊！我好歹也是一代娱乐天王，这么丑，怎么可能是我女儿？云轩，辛苦你帮我安排一下，和这位华小姐见一面。没问题。卓妈妈，我回来了。他他他他们是这三个都是我儿子，快叫卓奶奶。卓奶奶，卓奶奶。你看起来好年轻啊，卓奶奶，我叫小溪，我我是妈妈最宠爱的。这好孩子真乖。奶奶，谢谢你收养了妈妈。哇，这还有个大的。<笑>刚刚我看到外面有一辆车，他们是他们是来寻亲的，是孟家老太太。据说还挺有背景的，二十几年前啊，孙女给人偷走了，可能在咱们孤儿院。孟家。那他们找到孙女了吗？呃，据他们提供的资料吧，我比对了一下，你呀、啊，黎黎，还有一个女孩比较符合，可惜你不在，没见到她。你还别说，你和她美女之间啊，还有点像呢。哎，你看看，哎，不过现在这么多年过去了，其实我对寻亲啊，不抱希望。华小姐，这位就是孟老夫人，把东西拿出来吧。这是我给暖暖的玉佩，苍天有眼呐、啊！你真的是暖暖，我的暖暖。这块玉佩我从小就带在身边，虽然它只有一半了，但是我就是舍不得扔掉它。冥冥之中有一个声音告诉我，带着它就能找到家人了。奶奶，你真的是我的奶奶吗？孩子，你受苦了。从今以后啊，孟家就是你的靠山，谁要敢欺负你啊，奶奶就不答应。奶奶，等一下，妈，这找到暖暖可是件大事儿，咱们家其他人多少得有点意见吧？要不，咱们先做个亲子鉴定。孟叔叔，你这是不相信我？黎黎，你不要误会。我相信孟叔叔只是想确定一下。哎，他还真没误会，我就是不相信你。你看，横看竖看，哪点像我女儿啊？这这玉佩，该不
该不会是你偷的吧？妈，你你谋杀你亲儿子？年轻时候你不着调，老赖不思悔改，这半个玉佩，普通人是不知道它的价值的。你再胡说八道，以后你就不要回来了。再说了，你也不照着镜子，看看你那丑样子。妈，我还真没胡说，这这孤儿院不是说了吗？还有两个跟他年龄相仿的女孩呢。孟叔叔说的也没错，不过那两个女孩我已经提前确定过了，其他信息对不上。但孟叔叔既然都说到这儿了，华小姐，我想咱们不妨做个亲子鉴定。我来孟家只是想找回自己的亲人，并不是贪图什么。既然孟叔叔你不相信我，如果到时候鉴定的结果不一样。那我也绝对不会多留，以防万一。如果孟家想跟你做亲子鉴定，就把这个样本给他们。丽丽，奶奶相信你就是我的暖暖。他这么笃定，难道是基因突变了？王律师，离婚的事情有变，暂时先搁置一段时间，不是不离了。先等一会儿，我有个新电话进来，晚点联系。妈妈，你现在有时间吗？怎么啦？我想吃水晶餐厅的空汤麻薯，可以帮我带一点吗你好，麻烦帮我打包三份红糖麻薯。小姐，我们餐厅今天都被包下来了，恐怕您要和八零八号那位先生商量一下。怎么是你啊？你跟东锦他们串通好的？别说的那么难听，他们只是希望我们能够早点和好。我第一次给女孩送花，让店员多喷了点水，你看喜不喜欢？上次说的还不够清楚吗？秦姐，我不想和你离婚。我知道你是担心股价下跌，但是我们可以签协议，低调离婚。我从来就没有担心过股价。我喜欢你，我想要和你在一起。你醒过来才多久？我们才见了几次面。你喜欢我什么？我虽然是个植物人，但是我能明显的感觉到外界，尤其是这三个月，我能感觉到你一直陪伴在我身边照顾。我和孩子都领了。陪伴你、照顾你，所以你就喜欢我。对，我感觉和你在一起非常舒服。那你喜欢错人了。张妈陪伴你的时间更长，更应该喜欢她。谢谢。张琴，你觉得我连爱不爱你都分不清楚吗？云婷，云婷，你终于露出真面目来了。张琴，云婷，听说你把狗家整得快破产了，他们找了黑道上的人。够了，我还有事儿，以后再说。张琴，云婷，云婷，小心！韩云婷，我快！别乱动！啊、云婷，妈，喂，你好，是幺幺零吗？这里是水晶餐厅，有人急病，麻烦马上过来一趟。张琴，林婷，你没事吧？你流了好多血啊！你在担心我？人的第一反应是做不了假的，心里有魔。我只是害怕，害怕我的孩子没有爸爸。江琴，你这个贱人，跟我抢玉婷，去死吧！走，我送你去医院。哎
。云婷，还好你没事儿，刚才可担心死我了。江小姐，以前是我错怪你了，谢谢你救救云婷。我自己的男人我自己救，不用你说谢谢。还有，麻烦你松开。看你表现，江小姐，你可不能跟我抢云婷，我可是等了她十年。就算你等她一百年，她也不可能睡你。云婷，云婷。李玉婷，谁让你替我挡枪了？你以为这样我就会感激你吗？我不要你感激，我要你永远记住。你不要再拿自己的身体开玩笑了，我送你去医院。等一下，还有事情没去。云婷，我以为那个人死了，我真的没有看见。你当我眼瞎吗？你明明就看见那个杀手没有死，要是再晚一秒，他就变成一具尸体。真的，是真的，我没看见。李总，都已经查过了，这些都是口供安排，该怎么处理穆小姐？杀人未遂，判他十年，算便宜。什么？你要让我坐十年牢？我们可是世交啊！你就为了江景这个女人，我不甘心。把杀手的尸体打包，连同监控，跟他一块送到警察局。我是穆家千金，我看你们谁敢动我！住手！住手！奶奶，你一定要救我！我真的不是故意害江景的。穆小姐，我相信你，江景他根本就是个小人。奶奶。穆小姐可是帮助我们祖孙相认的好人，你可一定不能让她被坏人冤枉了。孟老太太，久仰大名，只是这云城的水不比进城浅，这是我们穆家的私事。奶奶，你放心，亲子鉴定结果已经出来了，奶奶不会坐视不管的。嗯，厉总，穆小姐对我们家有恩。我看到了就不能坐视不理，更何况这位江小姐并没有受伤，不如就让穆小姐对江小姐进行道歉，那不比她进监狱好多了吗？就是，我给你两千万，这下足够了吧？你家人就是好啊，自己进监狱干什么都是功。江小姐。应轩这孩子呀，是我看着长大的，他也是太过于爱厉总了，所以才会一时糊涂。就算看在我老太婆的面子上，放他一条活路吧。他的命就是命，我的命就不是命吗？今天晚上要不是叶棠及时赶到，死的就是我和厉云婷吗？说来说去，不就是想加钱吗？直接说吧，想加多少？三千万还是五千万？<笑>穆老太太这么喜欢用钱砸人，那我跟你做个生意。什么生意？我不仅可以不让她做了，我还可以给她两个亿，只要她站着不动挨一枪。奶奶，我不要，将军一定会打死我呢。李云婷，你不要欺人太甚，真当我穆家是好欺负的不成？叶桃，报警，顺便让秦律师过来处理一下穆大千金杀人未遂的事。秦律师。就是那个号称出道就一直没有败过的无敌律师，孟老夫人见识深远，就是他。江小姐，力士集团刚刚结束与狗家的争斗，这时候同时得罪我们两家，并不是一个明智的选择。这样吧，我可以做主，将赔偿金提高到一个亿，只要你放过应轩。一个亿，奶奶你也太看得起他了。孟老太太很威胁，你们两家想要联手对付李家，尽管放我过来，谁输谁赢还不一定。我知道厉少爷年少有为，但是厉氏集团现在要恢复元气。好，我答应你，不请孙明玉兄。孟老太太看好您的宝贝孙女，下次她就不一定有这么好的运气了。小
，没事了。奶奶，还好有你们在。老姐姐，是要给姓江的那个贱人一个亿吗？这一个亿啊，你们穆家不愿意出，我们孟家来出。就算感谢你们帮我们找到孙女，我不是那个意思。孟奶奶，我知道你一定对我很失望。可是我，我爱了凌云亭十年，结果被江姐横插一脚。要不是她偷偷怀上凌云亭的孩子，那李太太的位置本来就是我的嘛。李丽，穆家这些年有些飘了，以后你和那个穆小姐平淡相处就好了。奶奶，你别生穆小姐的气了。以前在孤儿院的时候，江姐经常欺负我，穆小姐只是想替我出头而已。江姐也是孤儿，那位江小姐倒是让我有种似曾相识的感觉。听说她爸爸妈妈出车祸死了，她才被送到孤儿院的。以后啊，有奶奶在，谁也别想欺负你。但是啊，你也不能学那位穆小姐，仗势欺人。嗯，奶奶，穆小姐啊，她其实就是太爱你，总。天下男人多的是。干嘛非得在那一棵树上吊死？以后啊，奶奶给你找一个十全十美的好老公。<笑>嗯，等我在孟家彻底站稳脚跟，再也不用看任何人的脸色。医生，他怎么样了？子弹已经取出来了，但还需要住院观察一段时间。今晚辛苦你好好照顾你老婆。哦，我们不是啊。那个天你醒了，有没有哪里不舒服啊？老婆。我听医生说还要我继续住院。你受的是枪伤，创口很大的，必须要住院观察。小伙子，就听你老婆的吧。刚才你动手术的时候，她不停的问护士，可担心你了。老婆，没想到你还这么担心我。你不用乱讲，我们随时可能离婚的。哎，你不是说看我表现吗？我都说了让你不要乱动了，我是说看你表现啊。可我也没有说原谅你。老婆，你看，渗血了。怎么？嗯？啊，疼疼疼！厉云婷，我还没说答应你。我已经错过你十年了，接下来的事情，我一分一秒都不想错过。今后今晚。这是，这是永恒之心。我想用它来代表我对你的爱。等菩萨给我一次机会，我想和你结为真正的夫妻。楚儿，这个世界上还没有人让我如此爱吧？我好害怕，失去你之后的世界。我也好怕再失去你。什么？完了，全都完了！啊，李云婷没死，是刀疤死了。现在警察正在来找我们的路上，我们快跑吧！要走你走，我不走。我对不起列祖列宗，狗家这么大的基业，竟然毁在我的手里了。我走，我走，我们狗家，我们今天这天，全是拜他李云婷所赐，我一定会走。狗狗，你这是想去哪儿啊？叶总，小心枪走火。我,我十年前，你买凶想撞死李总，十年后，你又找刀疤偷袭，这笔账，我们应该怎么算呢？哦，不，不是我，是我爸。哦，对，是他，是他让我去的，不是他逼我去的。你要找就找他吧，都是我做的，要抓就抓我吧。狗总，您这卖老爷子倒是挺狠的，可惜呀、啊，你们一个都跑不了，全都带走。李总，人都过来了。嗯。以后不会再有狗家了。不行不义必自毙，这是他们自找的。不过，就是可惜了那些员工了。我会说过狗家
好身材。老公真棒，我我现在去给你倒杯水。我怎么越来越觉得这孟家寻找的是咱们景景呢？喂，黎黎，我是非凡孤儿院的左妈妈。我不是说过别给我打电话吗？哎，这这不是孟家来那个寻亲的事儿吧？我跟你说一下，你是不是去过孟家了？我我越来越觉得这资料上显示，想要钱是吧？说个数吧。妈妈，你和爸爸和好了没呀？绿云天安排你们在我身边，是不是就是让你们来当小间谍的呀？庄主让我去买红糖麻薯，实际上却是绿云婷在等着。绿妈妈，谁天天在外面玩啊？哎哎哎哎，小朋友。没事吧？我没事，一点都不疼。走吧、啊。不好意思啊，这小孩长得怎么和我小时候那么像？哎，小姐，呃，什么事啊？那个，他们是你的孩子吗？啊，我没有别的意思啊，我就说他们太可爱了。刚才我也撞到他们了，作为赔罪，我请你们吃个饭吧。哦，不用了，呃，小朋友也没摔到哪里，以后你打电话注意一点就好了。哎哎，等一下，啊，是这样的，那个那个，我不是坏人，我是那个孟胜，娱乐圈那个孟胜。孟胜啊，对，不认识。妈妈，这个老爷爷的稿子好像有问老爷爷，我哪里老了？我跟你说，我出去参加活动，你看我这保养，人家说我才三十多。这家医院脑科治疗的挺好的，我劝你还是不要放弃治疗，加油啊！哎妈，刚才怎么忽然断线了？哎，我跟你说，我刚才看到一个小孩。长得跟我一模一样，什么？我怀疑他是我的。不是，虽然当年暖暖走丢了，我们所有人都很难过，但你怎么能背着儿媳妇去外面弄出一个私生子？你这样怎么对得起他？不是，妈，我我怀疑他是我的亲外孙。你昨天是不是没吃药？黎黎还没结婚，你就想抱孙子啦？赶紧的，给我滚回来！我答应给黎黎举办一场盛大的认亲宴。不行，我得再好好核查一下。你去说服孟家那个老太婆，让她把孟家那几个项目让给穆景。穆小姐，我才刚认回奶奶，就让我帮你输送利益。这万要是被奶奶发现了，不乐意。华丽丽，你可别忘了，是谁帮你变成孟家大小姐的？不要！这钱都是您吃借的，不关我的事，你们去找他呀！你耍我的啊？谁不知道谢林的得罪了大王，是我去抓了。你是他女儿，我找你找谁？我和你一起早就分手了。吴邪才是狗懂的女人。我去吧。给我放了他！不要！不要！不要！他的钱，我来还。这里面可是晋城第一富豪孟家的资料，他们的孙女早在二十几年前就走掉了。如果你想的话，我可以让你当这个富家千金。可是我爸妈早就死了，这样会不会被发现、啊？你手里可是有孟家认亲的关键性证据。再说了，你落到现在这个地步，不都是江景害的吗？怎么，你不想负这金姐，出事了！非凡孤儿院发生了严重火灾。你说什么？林丁，猪妈妈怎么样了？你先放心，消防车去的很及时，孤儿院的孩子们都没有事情，只是，只是起火点在住院者的卧室。他现在比较严重，但是医生现在也没有说他有生命危险。我很小的时候就被遗弃在孤儿院门口了，是竹妈妈收留我。这么多年来，我一直都没有报答他，没想到他居然……放心，现在的医学这么发达，他一定不会有事儿的。竹妈妈一直使用电极都很小心的，怎么可能会卧室失火呢？孤儿院是老房子，可能是线路老化导致的起火吧？不可能，我前段时间刚找人去改造过的。叶唐。
，你现在去查一查卓院长出事前见过谁，或者说他在干些什么事情。好。我突然想起一件事，卓妈妈出事之前，好像有孟家的人来寻亲过。孟家？漫画里孤儿院从来都没有发生过火灾，画里丽似乎也没有变成豪门千金，难道她的身世有问题？哎，秦二姐，好巧，我们又见面了。嗯，啊啊啊！我孟慎，第一次见面，我就说咱俩有缘分吧。我可不想在医院跟你说什么缘分。孟先生，请你自便吧。不是，你也是来看朋友的吧？我也是来看朋友的。来，来，我给你按电梯。哎，你不要再起了啊！这么巧，我朋友也在二楼。那个二楼好，你收上他。呃，这医院挺好的。啊啊啊！你的表情。这医院可真大，要不是我来过几次，那真容易迷路呢。你可不要跟着我了。不是，我没跟着你，我真是来看朋友的。你朋友也在二楼，也在 H 病房，啊、对、啊，也在烧伤科。是啊。<笑>不是，哎，江小姐，我有啊。那个，听我儿子说，一直有个老变态跟着我老婆，没想到是孟家大少。你，你儿子，你和他都四十多岁了，还想老牛吃嫩草，滚！你还敢跟来？不是，这个卓院长是我女儿的儿子，我就来看他的。你认识卓妈妈？你也认识她？佳姐，难道你也是非凡孤儿院的孤儿？她不会就是被漏掉的那两个女孩之一吧？孟大少，这儿不是进城，你想死可以成全。哦，不是，我不是那个意思。这、这个，我女儿当时被人拐了，这卓院长啊，收了那个女儿。原来呢，我是想让卓院长帮我查查资料的，这不孤儿院起火了吗？你不会想说我是你的女儿？你好，嗯，你给几根我你的头发、啊？呃，两根，就两根。我想你，你是华丽丽的父亲，不过是因为华丽丽跟你说了什么，所以就天天跑来跟踪我。华丽丽那种货色，怎么可能是我的女儿？我对你才是真心的。林平，你想不想离婚？把他给我撵走。来人。给我把孟大少请出去！哎，不是，君子动口不动手啊，我自己会走。不是，秦姐，哎，我不会放弃的，我真不会放弃的啊！哎哎哎，不送了啊！厉总，太太，孤儿院的资料库全被人删除了，很明显是想有人隐藏什么。这场火灾绝对不是意外。好，老婆。孟慎虽然不靠谱，但是也不能拿亲生女儿开玩笑。你不会想说，刚刚那个人是我亲爹吧？至于抢究竟是怎么样，不如我们去做个亲子鉴定吧。嗯、谢谢奶奶、嗯。站住！黎黎刚回来，你这个做父亲的，天天往外跑什么？爸爸。哎，你别乱叫啊！我可没认你。混账东西，你是不是又找事儿啊？妈，哎，我呢刚从医院回来，昨天呢那个非凡孤儿院起火了，卓院长浑身多处烧伤，现在还命悬一线呢。什么？那卓院长现在怎么样啊？江姐在那儿看着呢，事儿呢应该没有什么大事儿，不过啊，你说巧不巧，这虽然起火了，哼，当年那些孤儿的资料啊，也一起烧毁了。你什么意思啊？有人想毁灭证据呗。孟叔叔，是不是江姐跟你说了什么？你可千万别信他，上次他还讹了我们一个亿呢。你少给我哭哭啼啼的，我跟你说，老子最讨厌这些白莲花的样子了。奶奶，既然孟叔叔不相信我，那我还是离开孟家吧。那我还是离开孟家吧。不行，你是我孙女，你要去哪儿啊？奶奶，你放心吧，不管我去哪儿，我都会向佛祖祈福，保佑您平安的。好一朵可惜的白莲花。跟金金比，差远了。不许走！奶奶才刚把你找回来，该走的呀是他。孟慎，你给我滚！妈，您放心，我铁定把您亲孙女儿给你找回来。你，你，哎呦，我
给小明吃点药，气死我了！哎呀！穆小姐，你要的项目我已经帮你拿到了，不过我还需要你再帮我一个忙。孟胜这个死老头子最近总是找我麻烦，我实在是忍不了了。你干嘛？洗澡啊。医生说了，你七天之后才能碰水。不是我这好几天都没有洗澡了，浑身都长毛了，难受死了。没事，已经好了。那我给你洗。早洗了。李明婷，你老是在说那放吗？老婆，难受。你难受也忍着点儿，要不然我再叫崔医生来给你打两针。张姐，你能不能有点情趣啊？我就是一个不解风情而且没有情趣的人。你要是嫌弃我，那你去找别人。好。哎呀，老婆。就算你不解风情，我也只爱你一个人。我怎么觉得你好像突然解除了封印一样，变得这么柔麻？大妈妈，你们在干什么呢？这么晚了，你跑过来干什么呀？我做了个噩梦，梦见妈妈不要我了，希望我可以跟妈妈一起睡吗？不行，为什么？你妈妈已经答应给我了。你都这么大了，还跟儿子抢？小北，你已经五岁了，是一个成熟的男子汉，你要学会独立。去，别听他的。小北，今晚上妈妈陪你睡，来。不行。医生说了，我是病人，需要照顾。小北，你也不想，只要妈妈，不要爸爸吧？嗯，说的有道理。那我们今天晚上一起睡。来，来来来，放一下，来，来，来，来，来，来，放一下。爸爸，今天晚上我们绝对不会压到你的伤口。嗯，好、啊，早点睡吧。晚安，宝贝儿。林依婷，现在不困，你陪我聊会天吧。怎么了？还在想孟晨跟乔妈妈的事儿、嗯？小的时候，我一直都觉得别人都有爸爸妈妈，只有我没有。我以为是我被抛弃了，甚至还有点恨他们。但如果孟晨真的是我爸爸，他们一直都在找我。放心，不管发生什么事情，我都陪在你身边。我一定要查清楚真相，不能让卓妈妈白白受罪。嗯，说吧。亲子鉴定的结果明天就能出来了，到时候我让人送去你办公室。丽丽，这商场的东西啊也不咋地哈、哦，以后啊奶奶给你私人定制。好呀，奶奶。他们真的会是我的亲人吗？老太婆，千万不给我留葫芦，我会拼了！别乱来啊！别过来啊！说，我弄死他！你让零吗？别乱来啊！有话好好说，没什么好说的。你们梦就压榨我们小厂，害得我现在一无所有。我现在只想拉几个做垫背的。你冷静一点，孟家有的是钱，你千万别冲动，不要伤了奶奶。你现在放了奶奶，我们可以给你钱，让你东山再起的。如果你伤了她，你和你的家人就都完了。你还想威胁我啊？<笑>被你们孟家所赐，我现在破产了，老婆孩子都跑路了，拉个老太婆陪葬够了。<笑>你老婆孩子跑了，那你总有父母和朋友吧？给我闭嘴！我跟你说，老太太年纪大了，有什么事儿你冲我来，公孙我说了算。县长等等，你是不是也是孟家的受害者？我也是，我最憎恶孟家，尤其是这个老太婆，她以权压人，差点害死我。我想到了一个更好报复孟家的方法。什么？他。她是孟家刚找到的亲孙女，奶奶年纪大了，你杀了她也只能算是便宜他们了。但是如果你把她孙女杀了，会让他们更加伤心的。将军，你在胡说八道什么？这里没你的事，你赶紧给我走！老太婆，你别找到孙女了啊！你，过来，快点！丽丽，别过来！你要杀，就杀了我吧！老子捡到宝了！你，过来，快点！
，好好，丽丽，你过去把奶奶换回来。奶奶年纪大了，经不起折腾。别过来，别过来，拖一下时间，去。孟家还没有完全接受我，我要是真的救了老太婆。以后肯定没有人敢怀疑我。华琳琳，你快去啊！现在就是你表现孝心的时候了。你去啊！我错了，我不是孟家的亲孙女儿，不要找我。江锦，她才是，她是孟家的亲孙女儿。你赶紧过来！我是冒充的，不信你看，江锦明明跟奶奶长得更像、啊。你们两个到底谁的事、啊？我是，我是，我是。你把奶奶放开，我来当人质。都别想骗我！我看你谁都不是。这这这这，放开我！妈，快快叫救护车！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，我在。你刚才不是说你不是我孙女儿吗？刚才那个江姐呢？江姐已经走了、嗯。奶奶，我肯定是您的亲孙女儿，是刚才爸爸跟我说让我拖延时间，我才故意扰乱歹徒的。原来是这样啊！我不是孟家的亲孙女，不要找我！你把奶奶放开，我来做人质。他们到底谁才是我的暖暖？赵，赵，赵，我在。你说什么？赵，好的，我知道了，我一定会调查清楚的。哎，小妹小心，你还记得我吗？妈妈说过你是孟家的老爷爷。对，有事吗？没事，别拦着我们回家。哎，有事儿有事儿，爷爷这儿有棒棒糖，你们呢，给几根你们的头发给我，好不好？哎，麦当劳、肯德基，这样，我给你们一万块钱，总该可以了吧？老师，我们学校门口有座。拐卖儿童的怪爷爷，我哪是什么怪爷爷，我是你们的亲爷爷。老师，不好意思啊，孟先生确实不是坏人，麻烦你了。没事儿，你们姐姐好了就行。我就说吧，哎，姐姐，你肯来救我，是不是太不愿意相信我了？也行，想办法拿你的样本，跟我算个亲子鉴定。我就说吧，你肯定是我宝贝女儿。自打见你第一面，我就有这个预感。哎，爸爸。哎，太肉麻了，好好说话吧。走，我知道在哪。现在我就带你去揭穿那个冒牌货。都是你，我让你早点除掉孟生，你非不同意。现在好了，冒出来个歹徒，我也差点暴露了。现在孟家都在怀疑我的身份。你急什么？只是怀疑，就还没有证据。我等不了了。你尽快帮我把孟生和老太婆赶紧给我除掉，等我继承了遗产，那八成马上转给你。奶奶，奶奶，你都听到什么了？原来你真的不是我孙女儿。那你说，你的玉佩在哪儿偷来的？是不是江锦？她才是我孙女儿。江锦，江锦，你们所有人眼里都只有江锦，我才是你的亲孙女儿。这些天我尽心尽力的照顾你，都眼瞎了吗？林哲，我待不下去了，必须马上离开。钱，把钱给我，把钱给我你！你根本就没有把我当成你奶奶，你还想要钱？你做梦！我死都不会把钱给你奶奶要知道你才是她亲孙女儿，肯定高兴坏了。妈，奶奶，华丽丽这个蠢货，再这样下去，我一定会害死我。不行，我不能让她毁了我苦心经营的一切。
说，是他自己想当孟家大小姐，我没有这样做。我说，非凡孤儿院的老太婆知道的事情太多了，给我解决掉它。我可以捧你做孟家千金，但是孟家的财产。我要趴着。你还有什么想说的？依萍，求求你，对不起，都是我的错，是我亏你心肠。放过。那孟奶奶跟卓院长受的伤该怎么忍下？晶晶，你想怎么说？我已经给了他们太多次机会了，每一次的退让，换来的都是对我身边的人一次次的伤害。这一次，我不想再给他们任何妥协的机会。国外有一座海岛监狱。你们都是像他们这样穷凶极恶的罪犯，我相信他们去了那里，肯定能找到不少。不要，我不要去那儿，林婷，林婷。走吧，奶奶跟孩子还等着咱们呢。谢谢你，傻瓜，我们之间永远都不需要说谢谢。能来到你的世界，是我最幸福的事情。你永远不知道，你错过了什么。还好，老天给了我重来的机会。